mzuka kama kama kawa kama kawaida mambo yanaenda yanaenda ndugu yangu kitu cha kwanza miaka 20 ya tonga pepeta ongeleni kwa hilo ku stay katika bendi lakini pia kuendeleza muziki nataka nijue changamoto zipi kwanza ambazo zinatokea sisi katika muziki wa bendi kiukweli hapo awali kidogo kama miaka miwili mitatu ya nyuma changamoto kiukweli zilikuwa pokuwa kubwa sana kwa sababu mziki unajua miziki yote inakuwa ina inabadilika badilika sasa hapa kipindi cha katikati kidogo mziki wa dance uliweza kurudi nyuma tofauti na awali ulivyokuwa kwa mziki wa dance ulikuwa uko juu lakini mimi naweza ngasema kwamba changamoto kama changamoto nyingine ambazo zinatokea kwenye maisha lakini sasa hivi tumeweza kukabiliana nazo kwa sababu wale wadau wenyewe au wapenzi kabisa ambao wa dance kwa kipindi hicho wameshaweza kurudi na hata kwa sasa hivi vizazi hivi sasa hivi unajua wengi sana wako kwa wajui mziki wa dance kwa sababu mtu kazaliwa katika miaka hii katikati mtu anazaliwa kakuta kisingeli kazaliwa kakuta mziki wa bongo flavor kazaliwa kakuta hip hop sasa mziki kama wa dance ukifuatia ni kwamba ni mziki mama na mziki baba kwa sababu toka enzi na enzi ulikuwepo kwa sisi tumekuja kuchukua toka mwaka ile e, 98 2000 mpaka sasa hizi kuweza kutimiza miaka 20 na maana hapa katikati hauwezi kuishi kuishi katika maisha kawaida tu hivi usikumbane na changamoto yote lakini zile changamoto kiukweli sometimes ilikuwa inasababishwa na sisi wenyewe wana muziki sometimes ilikuwa inasababishwa tu kama na kutokana na upepo ulivyokuwa upo umeyumba lakini kwa sababu tulikuwa cha chini kuweza kujitathmini so tunga pepeta pekee tu mabendi yote kwa sababu hapa katikati kidogo ilikuwa kulikuwa na kama msigano kidogo hivi kwamba muziki wa dance uko unapiga e, ukipeleka nyimbo radio takriban dakika kumi au mbili lakini wenzetu wa Bongo Flavor miziki mengine unakuta kwamba ni dakika tatu sasa haiwezi kupigwa nyimbo ya dakika 13 au 14 ukipindi kwamba wewe mziki wake mtu mwingine anapeleka mziki wenye dakika tatu kwa hawezi kupata ya time kubwa lakini baada kuchukua zile changamoto tukazifanyia kazi basi wanajikuta size hata nyimbo ya dance sasa hivi unakuta ni nyimbo dakika tatu dakika tatu na nusu dakika nne kuna tunajikuta kwamba tunaenda sambamba kutokana na dunia ilivyobadilika na sisi pia tume tumejibadilisha tume pia nini nini mna, mna kitu gani ambacho kimepungua kwenye kuwasilisha maudhui ya nyimbo kutoka dakika kumi mpaka dakika tatu? Cha kwanza kama unavyojua kwamba mziki wa dance unakuwa una ala zile vyombo tuseme kuna kuna utamu fulani hivi umepungua kwa sababu kwenye mziki wa dance una, kuna kitu kinachoitwa introduction kuna mtu anaimba kama una mziki katika dance wako takriban nane au kumi zamani na midi wote wale waimbe na kuna nafasi ambayo kwamba ikishaingia kitu kinaitwa sebene sebene pia kuna sehemu ambayo inabidi kwamba kuna mtu anaitwa tarako ama rapa arapu apeleke naye message yake ili kwamba aweze kuwachezesha watu sasa vile vitu pia sasa hivi kidogo vimejaribu kuuza kutoka kwenye dakika kumi mpaka kufika kwenye dakika tatu inabidi kwamba tumetumia akili za ziada sana kuweza kufikisha kwamba wale wapenzi ambao kwa wamependa ule muziki wa dance toka miaka hiyo ili wazoee kutokana na system ile ilikuwa imebadilisha kwa sasa hivi wameelewa kutokana kwamba bwana sisi hawaoni ya time tunaopata kubwa tofauti na wenzetu kwa hiyo tumaelewesha wameweza kuelewa sasa wanakipenda kitu ambacho cha sasa hivi generation mpya yeah. ni kweli soko la dance sasa hivi ni mpaka utafute wewe mwenye bendi au ni kwamba bado zile kuandaliwa show ile system bado ipo kwa sasa hivi imefika kipindi kipindi cha hicho unachoongea kwenye changamoto watu kwa wanapiga mpaka kiingilio kiongilio kinywaji Mbona lakini kwa sasa hivi tusharudi kwenye piki yetu ambayo kawaida kiingilio 5000 7000 10000 kila sehemu ambayo tunaopiga na sisi ya katika bendi mimi naomba nizungumzie kitu kimoja kuna watu wanaweza kusema kwamba katika bendi kuna vitu ambavyo vinapokuwa vimeumba havijayumba kama hivyo wanavyosema watu kwa sababu ukichukulia mwanamuziki wa bongo flavor au mwanamuziki yote ambao mwenye vizazi viki pia watieva mziki gani anapiga kwa mwezi anaweza kupiga show moja au miezi miwili ama miezi mitatu au miezi sita lakini mwanamuziki wa dance kwa wiki anapiga sisi kama tunangapenda tunapiga mara tano kwa wiki kwa tunapumzika siku mbili tu sasa unaweza kuona tofauti hapo kwamba kati ya wanamziki wa bendi na wanamziki wengine ambao walokuwa sio wa bendi ni nani anaofanya show nyingi sana kwa hiyo maana mziki wa bendi bado still upo ila kwamba mziki wa bendi umepotea katika masikio ya watu na ulipotea katika macho ya watu sasa hivi vitu vile ndio tumefanya kazi tumeweza kurudi kama jinsi ambavyo ulivyo kwa zamani lakini sisi tunapiga kama kawaida na maisha yanaenda kama kawaida tu yeah. Okay, Supanya Mwela tunamjua kama ni dansa lakini pia tushamuona kwa mashindano amekuwa jaji kwa muda mrefu sasa. Tutegemee kuifikisha dansi wapi wewe kama wewe tofauti na kuwafundisha wanabendi wenzako tutegemee kuifikisha dansi wapi kama wapi ukipaswa 
Mimi kama person kwa sababu kama vile unasema kwamba na kuwa judge same tofauti tofauti na bado pia na kuwa natoka pia nje ya nchi ninapokuenda kuenda kufundisha pia nje ya nchi kwa naenda kutangaza pia tamaduni za nyumbani tamaduni za Kiafrika zumuni ni kubwa kwamba nikuwa pia kama ni rais wa madansa tena kwamba unajua madansa hapo zamani walikuwa tunadharaulika sana kwa kufanywa kwamba bwana sisi kama vile ni watu wanyongeza katika sehemu husika lakini mimi nasema kwamba watu wa dance mimi kama mimi nasema kwamba katika hata muimbaji hawezi kuwa muimbaji yote pasipo kwa watu wote wa dance kwa maana thamani yangu mimi ni kubwa tofauti na hata huyo msanii mwenye alone leta mimi kazi mimi najitambua hilo lakini pia nawaasa madansa wenzangu tujitambue kwa sababu mtu yote wale ambao anaweza kukutumia wewe katika nafasi ambayo unaweza kutaka chochote unaweza kufanya hivi sasa hivi zamani kwa anaonekana kama vile kachumbali sasa kama kachumbali mwambie huyu mwanamuziki aende sehemu akaperform bila dansa kama ataeleweka haipo kuna maana ni dansa ni lazima sio kwamba ngoja nimsaidie huyu ana shida hapana hii ni professional kama professional nyingine ndio maana mimi imeleta imeleta mafanikio makubwa nimeweza kudumu mimi naanza kudance toka mwaka 90 mpaka leo nipo hapo lakini kwa sababu nini? Kujua hii ni kazi yangu mimi na kazi hii siwezi kuzalala na mtu yote. Yaani ataje nani? Kwamba mimi hawezi kunizala kwa kazi hii. Kwa sababu ndio yunipa mimi mafanikio kuweza kuwa na familia, kuweza kuwa na kila kitu nilicho nacho kwa ajili ya dance tu. Kwa hiyo ina maana naambia madansazi wenzangu tujitambue na tujifikirie kwamba maisha yanaweza kuenda na usifanye kitu kwa sababu ngoja bwana mwanangu kuna kitu kitu kid, kichupa changu hapa njoo uze sura. Sura yuziki kwa sababu ushauza sura mwanza kwenda kuchukua hela kasa nayo no faidika kwamba ni kwamba sisi kipindi anasema tukauze sura ngamba naweka mpunga mezani hiyo sura nenda kuiuza siendi kuuza sura nenda kufanya kazi uh, drama za Mungu Flavor zimekuwa nyingi sana imefikia stage mpaka muziki wa dance umekuwa unasahaulika kwa kiasi fulani hii hii ina affect vipi au kwa upande wako una, una, unachukulia aje muziki wa Mungu Flavor unapokuwa unaenda kwa drama na kusahau muziki mwingine mimi nachukulia kwamba zile drama ni nzuri lakini sio nzuri kwa sababu unajua tukiishi sisi kwanza sisi wote ni wa Tanzania vile vitu ambavyo vifanya na maana wanaiga mataifa mengine wanavyoishi sasa kukuza kukuza mziki kupitia kila kila kona ambayo mtu kifanya hiki nikikifanya ni kizuri kwa sababu mziki wangu uweze kwenda mbele lakini mimi ninachosema kwamba na was, na wasi tu wasizidishe sana kwa sababu zile drama zinakuwa zina affect kwamba katika maisha ya kawaida unaweza ukafanya kitu sasa hapa mimi kuja na nani hapa Land Rover hapa nimepaki hapo nje nimepigia picha hivi na hivi nene lakini kurudi nyumbani mimi naenda kukaa naenda kulala kwenye kibanda cha makuti kwa sababu vile zile drama zile ukishamaliza kuzifanya ni lazima usiku ukifika ukalale sasa unapolala ni wapi je kile ulichokifanya mtaani kwako unakifikiriaje kwa una maana si katazi kufanya drama lakini zifanyike drama ambazo zinafanana na ukweli isifanye drama ambayo kwa kwamba yana mpaka familia yako mtu bwana umefanya kitu hapo ukipigwa tu simu namna hii bwana kuna hata 5000 tu hapa sasa hivi kile chuke una pale inakuwaje jibu una unabaki tu dau unajua unajua tusifanye hivyo maisha mengine yanaenda ukishakuwa na talent ambayo Mwenyezi Mungu kakupa mimi nafikiri ni tosha sana kuna vya nyongeza tu lakini kwamba visiopo vile hivi mpaka vitu ambavyo yaani unakimbia unasifiwa mpaka unapitiliza hapana mimi siungi mkono ni kwamba bongo flavor ishakuwa namna hii hivyo ama mziki mwingine wa kizazi kipya ushakuwa hivyo lakini mziki wa dance hamna drama kwa sababu mziki wa dance ni mziki ambao real unataka ufanyike na unaonekana pale na unaonekana kila siku sasa zile drama ukishaongopa umefanya hiki hivi usiku kenda kuperform unakuwa unafanya nini mtu anakuwa ana, ana, ukishafanya kile kitu kwa sasa hivi hapa katika mitandao yetu ya kijamii je mwisho wa siku watu wanataka bado tunakuja hapo kwako tuje kufanya yale maisha ambayo kama tulichokiona unaenda kutafuta njera ya nyumba ya mshikaji bwana upo leo nakuja tena kafunga unaenda wapi utaenda hoteli sasa hoteli kule utaenda kulipia hoteli ya kwako ah tuache hizo drama wazee shukrani sana malizie malizie tufanye tu kitu ambacho kama mwenye zungu kakupa kakupa bwana hii bwana ndo mmekutunuku unaenda duniani kufanya hichi kitu mimi naamini kwa kutimiza mimi toka miaka hiyo tisini mpaka kufikia hapa ingekuwa na drama ningesingekuwa tena hapa kama sifanya mwela lakini nimedumu kwa sababu naishi maisha ambayo ya ukweli ni ambayo ambayo ni ya kawaida na respect ipo vile vile wanaenda wanarudi wanakuja wanapotea lakini mimi niko pale pale kwa kimcha msingi fanya kazi yako kazi yako watu ndio wakujaji kwamba wewe hapo ulipofikia sasa hivi pako sawa Nina na sana hivyo watu wenzangu. Shukrani sana. Asante sana.